oke sobat sekarang untuk yang tipe XA M604 nah dengan tipe XA M604 ini e, bisa setara dengan tipe HCW M634 ya jadi bila sobat tidak ketemu yang ini bisa dicari tipe yang setara di sini dilihat untuk inputnya itu berupa fit uh, DC ya DC untuk inputnya outputnya DC ini langsung ke baterai nah ini sama ada setting batas atas batas bawahnya nah ini dulu saya pakai saat saya belum ada SCC maupun solar panel ya jadi sistemnya dulu adalah UPS saya gunakan UPS jadi hanya ada baterai inverter dan ATS nya jadi saat PLN menyala akan charging ke aki nah saat PLN mati maka e, inverter akan on ya jadi seperti UPS untuk waktu saya dulu memulai PLTS jadi dulu saya gunakan charger ini charger ini karena ini juga support 24 volt seperti sistem yang saya pakai jadi untuk innya di sini ini e, berasal dari charger ya charger aki kemudian outputnya langsung ke aki ya, jadi perbedaan di sini bisa dilihat kalau ini inputnya berupa VAC outputnya VAC nah ini untuk ada masuk untuk baterai ya seperti ya nah kalau yang tipe ini M633 ini jadi ini dari PLN misalnya kemudian outputnya ini ke input charger kemudian masuk ke aki ya. kemudian lagi di sini untuk deteksi voltasenya kemudian layarnya di sini menampilkan voltas aki di sini settingannya nah untuk yang tipe ini yang M604 atau bisa pakai yang tipe HCW M6634 untuk inputnya berasal dari charger langsung ini ke aki ya di sini tidak ada input lagi kemudian ini untuk LCD setting atas bawah oke nah ini kita coba untuk merangkainya oke sobat ini sudah kita rangkai jadi untuk input baterai sini kita simulasikan dengan menggunakan sebuah set step up ya oke kita masukkan adaptor oke ini langsung langsung on bila di sini langsung on ya berarti langsung kalau dari sini langsung terhubung kemudian ke charger lagi oke ini karena on dulu saya setting batas bawahnya oke dulu saya setting batas bawahnya 24,2 ya sobat jadi saat aki saya dulu sebagai UPS itu 24,2 maka langsung char charging kemudian dulu saya batas atasnya adalah 28,2 oke jadi uh, akan kita simulasikan ini kita akan ter untuk potensinya Hai 
28 jadi saat 28,2 dia cut off supaya ada over charging kemudian saatnya saya pemakaian dia akan cut off nah ini adalah fungsi dari dua alat namun dengan setting yang berbeda yang pertama yang tadi seperti saya jelaskan berbeda di sisi input kemudian kita uh, rangkaian pada rangkaian ini sobat demikian ulasan singkat dua buah HVD ya atau bisa digunakan untuk cut off charger aki bisa juga diaplikasikan dengan UPS jadi menurut sobat yang mana sesuai kebutuhan bisa dipilih salah satu dari yang inputnya VAC atau mungkin yang inputnya di sini adalah DC jadi sebagian ya karena saya akan menggunakan ini untuk cut off dari jalur PLN nantinya maka saya akan menggunakan yang tipe input dan output PAC ya dengan tipe AJW M633 atau bisa digunakan dengan SRM602 seperti ini perbedaannya jadi kalau yang ini trigger untuk LED nya ini adalah di sini ya sobat ya untuk uh, input AC tapi di saat di input dari aki tanpa di input dari VAC maka ini tidak akan menyala nah selain di input dari VAC ini menyala kemudian untuk mendeteksi aki perlu di input dari VIN sini ya nah sedangkan yang satu ini dia untuk deteksi atau menyala LVD LED sini dia langsung bisa mengambil jadi input baterai sini ya jadi input baterai bisa untuk trigger LED ini sekaligus untuk deteksi voltase akinya PPD yang satu ini untuk triggernya dia input dari AC kemudian untuk deteksi voltase ya harus di input lagi dari aki ya untuk setting ke atasnya tipe ini sama kita tekan ini kemudian ke atas sedangkan ini tadi kita tekan sebelah sini untuk ke atasnya adalah sebelah sini ya oke sobat demikian uh, ulasan singkatnya jangan lupa untuk subscribe bila berkenan untuk like bisa di share ke teman bila bermanfaat jangan lupa untuk mengikuti channel saya terus dengan mengaktifkan tombol loncengnya agar dapat mendapatkan update video selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh